喜欢你。告诉你一件事儿，我们以前经常去那个小超市的阿婆生病了，老年痴呆，但是她很可爱。她说你以前经常去买钢笔，是为了找借口等我，还说你喜欢我，她是不是很可爱？我就这么发过去，她会以为我疯了吧？疯就疯吧，不过我要当面说，不管有没有苏安宁、李安宁、张安宁，这和我喜欢左安有什么关系呢？所以下个学期我一定要告诉左安，我从开始到现在都喜欢着他。整间宿舍都感觉到了你的摇摆哦，那当然啦，因为开学了嘛，又能看见你们了，开心。<笑>嗯，小嘴儿也变甜了，该不会是寒假一个人空虚寂寞冷，进而和左岸互相取暖，有了什么突破性的进展吧？别闹！哎、说谁呀？疼不？<笑>不过我已经想好了，我打算找一个合适的时机，向左岸表白了。你要对左岸表白啊？我要当面、勇敢的说出来。出息了，吴小满。可是，左岸和孙安宁……哎，这个时候还提什么孙安宁？他都快变成这间宿舍的魔咒了。春天到了。咱们大家都应该穿个小裙子，谈个小恋爱。你也是，刘丹。哎呀，算了，自己睡的又不脏，下回再换吧。干嘛？我自己都不嫌弃我自己，你还怕被细菌传染了？不是，程毅，问你个问题：一般女生会喜欢怎样的表白啊？我没听错吧？你要表白？你这种风云人物还要亲自表白啊？你先回答问题。<笑>果然是春天要来了。女生喜欢的表白嘛，很简单。你就参考那个沈晨阳嘛，像沈大少爷这样财大气粗，走钱又走心，怎么会没有女孩喜欢呢？可惜这个顾小满啊，就是个千年铁树，就是不开花。啊，对了，你跟顾小满是高中同学吧？他怎么总是在关键时刻一副男人样啊？该不会喜欢女人吧？想好了，我要跟左岸表白了。嗯，你才想好啊！你早就应该跟他说了。早说早自己去，晚说晚自取去，都一样。你之前不是还说支持我去表白的吗？我那天是看你太伤心了。哎呀，别理他，别理他。咱们来研究表白大计。我找你们俩来，就是想让你们帮我出主意的。我不知道，也不了解。小满本来也只是找我，没人觉得你会提出什么建设性意见。哎，小满
小马，我大半辈子的时间都花在言情小说和偶像剧上，完美的表白计划，手舞其谁？师兄，师兄，呃，你饶了我吧，我不是有意偷看你女朋友的。你还偷看呢？怎么是你啊？帮我个忙。在这儿动家小满呢，我可以帮你叫他。昨晚，上学期就是在这儿吧。你跟我说你跟顾小满是一个地方的，你们之间有很多回忆。我现在也在他家住了一个多月，我们之间也有很多回忆。你想说什么？我想说，我可以为顾小满做很多事情。很多很多你想象不到的事情，我们不是一个层级的。如果你真的喜欢顾小满的话，你不觉得他跟我在一起会更幸福吗？你是电视剧看多了，有这时间多看会儿书，争取今年毕业。你怎么知道我要回宿舍啊？你在这儿是专门等我的吗？玫瑰花，谢谢你啊，我很喜欢。我们没给王成立什么好处，他不会走漏风声吧？不会，我说我要表白才找他要左岸的时间呢，要走路也是走路我，完美的保留了你的神秘性和完整性。可以呀、啊，姚兰。够义气。抽筋了你，你懂不懂？这是跳舞啊！行行行，你跳跳吧。他不懂，你也不懂啊？这不是你最喜欢的跳舞吗？你看，我刚学的动作，学了很久呢。怎么样，有水平吧？嗯，还行吧。跳吧，继续跳。姚拉，我们继续。嗯嗯，就这个时间吧。哎，情书呢？哎呀，早就准备了，我提前三天就准备了。你给我看一眼啊！给我看一眼，这不行吧？这不这不太好。哎呀，我用我毕生的功力帮你修改，就相信我吧。嗯，不行。啊，我想看你怎么写的。不行。哎，你让我看一眼，看，不行。拿过不行。不想买。哎呀，不想买。我看一眼，你给我看一眼。哎呀。什么是完美的表白呢？那应该是一条洒满阳光的路。梦中的少年骑着单车，好像从画里出来。这时，你穿着一条初恋的白裙子，走到他面前。一眼万年，你知道我喜欢你吗？从此以后。他们就过上了幸福的生活。
你。抱歉，为什么？那我送你吧，我有伞。不用。小马，你怎么弄的呀？啊，你不是去表白了吗？怎么弄成这样啊？我失败了，左安拒绝你了？不是，我都还没有来得及走到他面前，就突然天降暴雨，我就被弄成这个样子。这还不是重点，重点是有一个跟我穿的一模一样的裙子的女生，她突然出现就把我的表白现场给截胡了。我就趴在地上，眼睁睁的看着他把情书递给左岸了。你说我怎么会遇到这种事儿啊？你还趴在地上？你怎么不上天呢你？哎呀，小马，你别难过了，我现在就去找左岸，就算把他绑过来，也一定让他知道你的心意。算了吧，我想去个洗手间。哎。表白了吗？你怎么回来了？别提了，我精心设计的完美表白，结果却趴在地上看别人完美。我分给我了，你特别痛。你就别笑了，我都已经很惨了。这就是暗恋魔咒啊！我早就告诉过你的，凡暗恋者必将失败。小文英，你放马过来吧！我一定会向左安表白的，无论任何事都阻止不了。啊！左安，我喜欢你。有事吗？我我没事，我等人。等我。我我我我我我我我我我等我等展月。他他他他约我出去玩儿。嗯。怎么还不来呀？左岸，我喜欢你，我真的很喜欢你。左安，我也喜欢你。今天我们上的可是毛概呀、啊！你真的要这么拼吗？毛概耶，灭绝师太。没事儿，不成功变成人。我写的，是我写的，什么情况、啊？这还有男人的？叫你们回答问题的时候，一个个恨不得把脑袋都缩到桌子底下。现在这种荒唐事儿，就都争着抢着站起来，都给我坐下！你快说呀，再不说没机会了。希望大家以后不要再做这种事了。左安，那些字虽然不是我写的，可都是我的心声啊。<笑>安静，上课。哎，
九妞，来来来，给你吃的。<笑>你怎么在这儿啊？嗯，<笑>抓到你啦！<笑>真可爱，嗯。出来吧，我也要抱抱。要抱抱，拳头你要不要啊？你嫌我没课了吧？我们一起带九牛去玩吧。Yeah. 好呀。哎呀，还是我们九牛有面子。嗯。<笑>那我们现在可就是吉祥如意一家人了。谁跟你是一家人啊？我答应和你出去玩，只是朋友的那种玩。我又没说要把你怎么着，你就想想吧。我已经决定向左岸表白了。你不准去。这是我的事儿，我为什么不能去啊？你要是敢和左岸在一起，我就把他赶出学校。你别开玩笑了。我没跟你开玩笑啊。我沈晨阳说到做到，我说上午让他滚出去，他就留不到下午。你凭什么把左岸赶出学校？我开心，只要开心的事情我就都会做，而且我一定会说到做到。不信你可以试一试。你，沈晨阳，我是真的很想跟你做朋友，但是我发现你真的在一次次挑战我的底线。我告诉你，如果你敢伤害左岸，我绝对不会放过你。